Okay, ngayon naman, let us rewrite the fractions in their lowest terms. Ito pa yung isa sa lagi ninyong kinaiinisan. Bakit naging ganon? Diba? Halimbawa, meron akong 5 over 10, tapos gagawin kong 1 half. Nagugulat ang mga bata. Bakit biglang naging 1 half yun? So, ang tawag po dito ay lowest term. Actually, yung mga fractions na iba, pare-parehas lang naman talaga yan ng sukat. Halimbawa, oh, balik tayo sa pizza. Yan, dalawa yung kinuha ko mula sa walo. So, kung dalawa yan, dapat 2 over 8. Tama yun. Pero, kung mapapansin mo, yung dalawa na kinuha ko mula sa walo, ay katumbas lamang dun sa kumuha ako ng isang slice mula sa apat na hiwa ng pizza o apat na hati ng pizza. Kaya yung 2 over 8 ay 1 over 4. So yun. Papaano nga ba ginagawa ang lowest term? Huwag na tayong lumayo. Gamitin na natin si 2 over 8. Simple lang, maghahanap ka lang ng number na pwede mong ipang-divide sa numerator at saka sa denominator. So, example, 2 over 8. Isip ng number na pwede kong i-divide sa 2 at saka sa 8. Okay. So, madali lang, di ba? Si 2 ay pwede i-divide sa 2. Si 8, pwede mo rin i-divide sa 2. Kaya, ang ating pang-divide sa numerator at denominator ay 2 over 2. So, 2 divided by 2 magiging 1. 8 divided by 2 magiging 4. Kaya si 2 over 8 ay 1 over 4. Yung example ko kanina, 5 over 10. Isip ng number na pwede kong ipang-divide kay 5 tsaka kay 10. Okay, alam niyo na agad. So, pwede ang 5. Kaya 5 divided by 5 ay 1. At 10 divided by 5 ay 2. Kaya si 5 over 10 katumbas lang ng 1 half. Tama naman. Kung meron akong pizza, hinati ko sa 10, kinuha ko yung 5, kalahati yung nakuha ko. ba? Sa pang example, meron akong... 12 over 18. Ayan. 12 over 18. Isip ng number na pwede kong ipang-divide kay 12 over 18. Ayan. Pwede sa 6. Si 6 ay ipang-divide natin kay 12 at saka kay 18. Kaya 12 divided by 6 ay 2 at 18 divided by 6 ay 3. Kaya si 12 over 18 katumbas lang ng 2 third or 2 over 3. Ito pa isang tanong. Sir, paano kung hindi ko agad naisip si 6 ang naisip ko 2? Walang problema. Subukan natin. Magiging 12 divided by 2 ay 6. At 18 divided by 2, 9. Si 6 over 9, pwede pang i-divide. Saan? Sa? Okay. Pwede pa siyang i-divide sa 3. Kaya, 6 divided by 3, ilan? 2. 9 divided by 3, 3. Kaya, ang lowest term niya pa din ay 2 over 3. Ganun lang kasimple. May tanong. Ayan. Sana natuto kayo at na-recall kayo tungkol sa mga bagay na kailangan nating alamin tungkol sa fractions. Sa susunod kong video, mag-uusap tayo kung papaano nga ba yung mga operations sa fractions. Dito, maraming batang naiinis. Paano mo i-add? Paano mo i-subtract? Paano mo i-multiply? At paano mo i-divide ang fractions? So, see you on my next video. Once again, this is Momon of Momon Tutorials. If you find this video helpful, kindly click the subscribe button and click also the bell next to it so that you will be notified on my next video. Thank you!